ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಾಜರಾಜ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾ ಭವನಾಶಾಯ ಶೀಷಾಯ ಪುನರಾಶೇ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮಧೇನುರತ ಪೂರ್ವ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ ತಥಾಕಲೌ ವಾಜಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋಭೀಷ್ಟರಸತ ಬಾವಿ ಸಮೀರ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಹೈವದನ ದಾಸಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜ ಗುರುಗಳು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯ ಅರ್ಥಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸೋದಾ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಚರಣದ ಅರ್ಥಚಿಂತನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಚರಣ ಇಂತಿದೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದುನ್ನತಮಯವಾದ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆವ ನಿಜ ಪತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪವ ಕಂಡು ಕನ್ಯೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವ ಗನ್ಯಾರೇಕೆಂದು ಬೇರ ಗಾದಳು ಶೋಭಾನಿ ಸಮುದ್ರ ಮತನದಿಂದ ಜ ಉದಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಗಿಲಾದ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆದು ಬಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಅವಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟ ಕುಂಕುಮ ನುಸಲೋಳೆ ಮೂತಿ ನ ಹೊಸ ಕಟ್ಯಾಣಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊರಲೋಳೆ ಈಟ ಪನ್ನೋಲೆ ಕಿವಿಯೋಳೆ ಪವಳದ ಕೈಯ ಕಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟ ಕುಪುಸ ಬಿಗಿ ದುಟ್ಟ ಪಿತಾಂಬರ ಗಟ್ಟಿ ಒಡ್ಯಾಣ ಕಾಲಂದು ಗೆರುಳಿಗೆಜ ಬೊಟ್ಟಿಲಿ ಪೊಳೆವುದು ವೆಂಕಟ ತಿರುಪಿಲೆ ಇಟ್ಟು ಶೋಭಿಸುವ ಅಷ್ಟ ಸಂಪನ್ನಳೆ ಶ್ರೀ ಮಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯಳೇ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯಳೇ ಹೇಮಗರ್ಪ ಕಾಮಾರಿ ಶಕ್ರಸುರ ಸ್ತೋಮ ವಂದಿತಳೆ ಸೋಮ ಸೋದರಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೇ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯಳೇ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯಳೇ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ಒಂದಾಗಿ ಅಮೃತ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಆದರೆ ದೈತ್ಯರು ಕುಗಲಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ದೊರೆಯಬಾರದೆಂದು ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ತಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಬಾರದೆಂದು ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿದರು ಆಗ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ಮುಕ್ಕವುಳ್ಳ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವು ಸುಂದರವಾದ ಕುಚಗಳು ಅವಳ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟ ಬೀರುವ ವೈಯಾರವನ್ನು ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಪತಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಪತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುತ್ತಿರುವವಳು ಅವನ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಅನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಏಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತಳು ಇಂಥ ಲಾವಣ್ಯಮಯವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿನೋಟಕ್ಕೆ ದಾನವರೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗಿರುವಾಗ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಅಮೃತ ಕಳಶವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಎಂದು ಈ ಶರಣದ ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜ ಗುರುಗಳು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಾಣಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಾತ್ಮೆ ಚಯ ಪ್ರಭು ಪುಂ ರೂಪ ಪ್ರಮದಾ ರೂ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರುಷ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಿಂದಲೂ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅನಕಾಮಾವರವನೆಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ರದೇವರು ಭಗವಂತನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ರುದ್ರದೇವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊತ್ತಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಂದರವಾದ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದರು ರುದ್ರದೇವರ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾವಭಾವ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಆ ಸುಂದರಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೂ ವಯ್ಯಾರದಿಂದಲೂ ಬಳಕುತ್ತಾ ರುದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಕುಡಿರೋಣ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟ ಬೀರಿದಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ತಳೆಯಲಾರದೆ ಅವಳೆಡೆಗೆ ಓಡಿದರು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿದರು ಮೋಹಿನಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿದಳು ಶಿವನು ಅವಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಿದರು ಕೂಡಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತನು ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುದ್ರದೇವರೇ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ದಾನವರು ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಹಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತಳಾದಳೆಂದು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಭಸ್ಮಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪುನಃ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಮೂರನೇ ಸರಿಯ ಸತ್ಯ ಅವತಾರ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ವಾದರಜರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಂಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿವಾಹ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪರಮಮಂಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡುವರೆಂದು ಹಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳಾರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ ಮಹಿಮೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜರು ಮಹಾಭಾರತ ರಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕ ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳಿ ಶ್ರುತಿ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಣಯ ರುಕ್ಮಿಣೇಶ ವಿಜಯ ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಳಾಸ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಕವಿ ಕದಂಬ ಕಂಠಭೂಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶ ಗುಣದರ್ಪಣ ಹೈಗ್ರೀವ ಸ್ತುತಿ ರೌಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹದೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ತುಳುಪದ ದಶಾವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನ ಕೃತಿಯ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಮರರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ಹೈದ್ರ ದಾಸಕೂಟದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಭಾ ಆನಂದನವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಈ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೈಗಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನ ಪದವನ್ನು ಹಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಲ